Hola a todos mis amigos del YouTube, en esta oportunidad vamos a ver el paso a paso para la elaboración eh, de este básico de pesebre. Esto fue una petición muy especial que me hizo una de las seguidoras desde hace mucho tiempo. Es más, ella misma buscó en las fotos de los, de los, del proyecto como tal, me las envió para ver si yo podía sacar los moldes y mostrárselos. Entonces, acá los tengo. Parte importante para este proyecto va a ser una tablita. En este caso el material que estoy utilizando es MDF. Esta tiene un centímetro, pero ustedes la pueden usar a partir de 5 milímetros, más o menos hasta un centímetro, que es la base que le vamos a colocar para que nuestro muñeco se pare, se sostenga. Tenemos los brazos. Y a los brazos lo que le vamos a hacer es que lo vamos a coser por todo, todo, todo el contorno. Tenemos la cabeza, que son dos piezas, las cuales vamos a coser por el contorno dejando uno o dos centímetros para dar vuelta y rellenar y tenemos el cuerpo el cuerpo lo vamos a coser desde esta esquina hasta esta otra desde esta hasta esta otra tenemos un círculo con una con un diámetro de 10 centímetros y este círculo después de haber unido los laterales del cuerpo vamos a venir y lo vamos a pegar acá como base esta es la base que va a ir metida acá adentro de esta manera y ella este círculo tiene un diámetro de 8 centímetros debe ser 2 centímetros más pequeño que este para que case bien adentro y quede fijo ya habiendo cosido todo nos disponemos a rellenar y la tablita la vamos a introducir el cuerpo en la parte de arriba no lo vamos a coser todo vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros esto con el fin de que después podamos introducir la tablita por ahí pero antes de ello debemos dar vuelta arreglamos la costura acá en la parte de abajo e introducimos la tablita la pasamos y la acomodamos en la parte de abajo. A ver, a ver. Que nos quede bien acomodada. Porque esta va a ser la base para parar el muñequito. Ahí. ¿Sí? Ahora sí, ya por el lado de derecho y a mano, con mucho cuidado, vamos a cerrar las aberturas que nos quedaron en los laterales del cuerpo. Tenemos la cabeza ya cosida. Aquí está el pequeño orificio que se dejó. Y lo que vamos a hacer es dar vuelta por ahí. Arreglamos costuras. Y nos queda el espacio único y exclusivamente para rellenar. Tenemos las manos. Los brazos los cosimos en todo su contorno, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es hacer un orificio. Pero este orificio, por ejemplo, en esta posición la que tenemos las manos actualmente no la podrí, no lo podríamos hacer porque nos van a quedar en diferente dirección los dedos entonces voy a colocar los pulgares juntos y ahí sí tomo la parte de arriba y hago un pequeño piquete y por ese orificio que me quedó tenemos que tener muy en cuenta que no podemos cortar las dos telas no porque entonces nos van a quedar nos va a quedar mal y vamos a perder el trabajo de esos brazos vamos a dar vuelta por ese pequeño huequito nos ayudamos con alguna herramienta, puede ser con la tijera para dar vuelta damos vuelta, cuadramos bien las costuras y por ese pequeño orificio que nos quedó vamos a rellenar lo mismo hacemos con el otro brazo Teniendo los brazos ya rellenos, nos quedaría venir y cerrar el orificio. Esto lo podemos hacer con aguja e hilo a mano. Para la túnica o vestido, estamos utilizando este molde. Con esto quiero demostrarles que los moldes que yo, utilizo, que yo escaneo y coloco en la página son exactamente los mismos con los que yo trabajo. Entonces, este molde lo colocamos sobre la tela y acá dice tela doble. Esto quiere decir que vamos a doblar la tela antes de cortar. 
si abrimos la tela nos ha quedado así la, cada vestido cuenta con dos piezas las costuras que vamos a hacer son parte superior de la manga hasta llegar al cuello parte inferior de la manga que va a dar vuelta y va a terminar en la parte final del vestido teniendo nuestro cuerpo relleno pueden ver que él se para se para bien gracias a la tablita que tiene en el fondo no necesita llevar un palo en el centro porque realmente no es una estructura pesada vamos a traer los brazos y los vamos a pegar más o menos a 3 centímetros o 4 centímetros del cuello y nos va a quedar de esta manera este sería para San José, tenemos un círculo de 14 centímetros de diámetro lo vamos a tratar de doblar dejar el círculo así y en esta parte hacemos un pequeño huequito tenemos que tener en cuenta que este huequito debe ser tan ancho como el cuello que nos queda en la unión de la cabeza y el cuerpo a este círculo lo vamos a decorar por su contorno con, en este caso estoy utilizando trencilla dorada y se la voy a colocar acá por el contorno. al vestido, en este caso este sería el vestido de María, le voy a colocar trencilla de esta también por el borde del vestido, por el borde de la parte de abajo del vestido y se la voy a colocar también en redondo del puño del brazo. Antes de pegar la cabeza lo que debo hacer es colocar el vestido porque como el cuello es bastante angosto no me va a caber después por la cabeza teniendo colocado ya el vestido que miren cómo quedó con la trencilla dorada esta vendría siendo María ahora sí vamos a colocar la cabeza en su respectivo lugar esta vez lo voy a hacer con aguja e hilo a mano tenemos ya a San José con su vestido y esta capita que hice recuerdan que dije que era para él entonces lo que voy a hacer es que se la voy a colocar esta estira afortunadamente, si no estira la deben colocar antes de colocar la cabeza aquí está la capa, le queda así y si es posible vamos a decorarla también con un poco de dorado de la misma que colocamos acá, acá en la parte del cuello vamos a tomar hebras de lana, en este caso estoy utilizando un hilo delgado y lo voy a pegar acá como cabello de María y vamos a tomar otro tanto igual y del largo que ustedes lo deseen y lo vamos a pegar en el otro lado teniendo ya el cabello colocado el de un lado lo pasamos para este lado y vamos a tejer una trenza una trencita de tres gajos sacamos los tres gajos y la tejimos tengo ahí ahora con un hilo de los mismos amarro en la parte de abajo para el manto vamos a cortar, a cortar un rectángulo esto es tan largo como ustedes lo quieran el manto me debe quedar así pero en la parte de atrás, lo que va a ir para la parte de atrás, le voy a redondear las esquinas. Marco donde quiero que me quede redondo y corto. Y ahora sí, vengo y lo coloco. me queda de esta manera y por la parte de atrás como quedó redondeado me queda también redondita vamos a decorarle el borde tanto el borde redondo como el que va a la parte de adelante con 
la eh, trencilla dorada. Hasta ahora van así nuestra María y nuestro José. En este momento vamos a hacer el niño al cual solo necesitamos hacerle una carita. Para la cara del niño tenemos un círculo de un diámetro de 5 centímetros y lo vamos a surcir. Hacemos una pequeña bolita con algodón, necesitamos que nos quede muy duro y lo introducimos ahí. Cerramos el círculo y nos ha quedado un bomboncito así. Entonces lo vamos a cerrar y asegurar por la parte de atrás. Teniendo la cabecita pegada ahí, vamos a doblar esta punta hacia acá, tratando que nos cubra un poco la cara, entonces aplicamos un poco de silicona y lo pegamos así. Bien, vamos con la otra punta y la doblamos hacia acá. Vamos a terminar de pegar este doblez acá para que me quede bien dobladito. Doblamos esta punta hacia acá, la pegamos y esta grande venimos y la doblamos nuevamente hacia acá. De esta manera nos queda ya el bebecito. Si nos ha quedado eh, disparejo, arreglamos acá abajo o si quieres, pues dobla. Yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar pegamento para cerrar la parte de abajo. Y nos ha quedado ya el bebecito. Ya faltaría simplemente hacerle los rasgos, que son los ojitos y eso lo pueden hacer con hilo, con hilo negro si lo desean. Vamos a tomar un cordón. En este caso yo lo he cortado en la misma tela. Y voy a venir y se lo voy a amarrar acá a la cintura. A José le coloco el mismo cordón y el mismo manto. No me vayan a, a no se vayan a estresar si no coloco las medidas de los mantos. Esta es la formita que debe llevar si ustedes la quieren hacer ovalada o si la quieren hacer eh, rectangular. Y el largo, pues es el largo que ustedes deseen, que cubra los brazos, que no los cubra, que cubra la espalda, que no, en fin, eso no tendría por qué estresarles. Mira, acá me quedó. Este me quedó diferente al de la virgen y eso no tiene ningún problema igual van a quedar bonitos entonces vamos ahí a colocarle también su manto a José acá en la parte de la cabeza le coloqué en forma de círculo un pedacito de trencilla vamos a pegarle eh, a José vamos a colocarle una barba en el mismo hilo en la misma lana en la que se le colocó el cabello a María. Entonces vamos a tomar nuestra lana y vamos a empezar a pegarle la barba. Vamos a tomar un palo de brocheta y se lo vamos a pegar en la mano a José para que simule su callada. de esa manera ya vieron que José tiene ya los ojitos puestos y su naricita, entonces lo mismo vamos a hacer con María para los ojos voy a usar estos ojitos plásticos y los voy a ubicar en su respectivo lugar para la nariz, así como hicimos la cara del niño vamos a hacer un pompón diminuto y es lo que le vamos a colocar como nariz, tanto a José como a María ya los vemos los dos con sus eh, caritas formaditas con sus ojitos para las cejas es simplemente colocar una hebrita de hilo y para la boca de María lo que coloqué fue una tirita 
de tela en forma de U. Ahora me quedaría colocarle un poquito de rubor en sus cacheticos. Y vamos entonces a colocar el niño en su respectivo lugar. Lo traemos, lo colocamos más o menos a esta altura y doblamos el brazo de María para que quede abrazándolo, para que quede sujetándolo y lo pegamos ahí, bien sea con silicona o aguja e hilo. En este momento puedo decir que ya tengo totalmente terminado lo básico de mi pesebre. La idea es que vayan dos ovejitas, una a cada lado. La... Para hacer esta oveja realmente es muy sencillo, acá abajo en la descripción del video, junto con los moldes eh, de el pesebre, les voy a dejar los moldecitos de la oveja. No tiene ningún complique hacerla, simplemente se hace un círculo, ahí está la formita de la cabeza como se debe hacer, y para las paticas se hacen dos pompones iguales que los que se hicieron para la nariz y para la cabeza, solo que según el tamaño de nuestra oveja. Bueno... Recuerden que los moldes que yo coloco son exactamente los mismos moldes con los que yo hago mis proyectos, están escaneados y están a tamaño real, si quieren que el proyecto les quede el mismo tamaño que el mío, simplemente deben imprimir los moldes a tamaño carta. En este caso, estos, estos dos, María y José, tienen una altura de 28 centímetros, esa es la altura desde el piso hasta la parte de arriba de la cabeza de cada uno de los muñecos para hacer los reyes si desean hacer el pesebre completo con los reyes utilizan el mismo cuerpo los mismos brazos la misma cabeza la misma nariz y lo único que van a cambiar sería pues la vestimenta hay un, un, un rey mago que es moreno entonces pues la cara la harían con un cafecito eh, oscurito con un color chocolate bueno mis amigos una vez más espero que mi aporte haya sido de utilidad un abrazo para todos.